Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Indobung. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing uh, masih berlanjut dengan software Autodesk Super 3D. Pada video-video sering -video sebelumnya, saya sudah menjelaskan atau sudah sharing berkaitan dengan bagaimana caranya kita membuat alignment horizontal, alignment vertikal, bahkan kita membuat super elevation pada aplikasi atau software Civil 3D 2021. Nah, pada kesempatan kali ini melanjutkan cara saya yang sebelumnya, yaitu langkah yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu kita membuat template cross section atau biasa kita disebut membuat assembly. Assembly ini nanti akan kita gunakan ketika kita ingin membuat koridor jalan. Itu ya, teman-teman. Langsung saja di sini teman-teman, bagaimana sih caranya kita membuat assembly-nya? Teman-teman langsung aja ke bagian home seperti ini. Teman-teman ke bagian grid design. Kemudian pada bagian assembly kita klik. Kemudian kita pilih yang grid assembly. Oke, okay, pada bagian assembly ini, pada bagian name kita ganti. Yang pertama yaitu kita ganti namanya dulu misal assembly exercise. Seperti ini. Kemudian untuk assembly style-nya kita mengikuti aja secara custom-nya yang disediakan oleh software Civil 3D kemudian kita pilih OK selanjutnya bisa dilihat di cursor di sini ada tulisan specify assembly base location di sini kita disuruh untuk uh, meletakkan dimanapun itu kita cari aja space yang kosong untuk meletakkan titik tengah daripada assembly itu sendiri kemudian kita pilih klik dan bisa dilihat ini adalah untuk titik tengah assembly-nya seperti ini Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah kita klik di bagian sini. Ini ada menu tool palette. Kita klik. Oke. Okay. Setelah itu, di sini ada beberapa menu seperti ini. Oke. Okay. Teman-teman bisa lihat di sini ada basic, ada lane, ada folder, ada media, dan lain-lain. Dari sini kita ke yang pertama dulu yaitu kita membuat lane atau kita membuat lajurnya dulu. Di sini saya pilih yang lane super elevation AOR. Oke, setelah itu kita tampilkan untuk propertiesnya. Oke, ini kita tampilkan. Oke. Tarik dulu di sini. Ini tool space-nya kita nonaktifkan dulu. Nah, kita tarik di sini. Oke, okay, seperti ini biar gampang. Nah, tadi kita sudah memilih di bagian lain ini di sini. Nah, pada ada kemudian ada general penampilan general seperti ini, teman-teman. Ya, nah, di sini bisa dilihat di sini, teman-teman, di bagian advance-nya. Di sini eh uh, nya kita pilih, misal kita pilih right, berarti kita akan membuat di sebelah kanannya. Misal kita mau memilih left, kita akan membuat di sebelah kirinya. Nah, di sini untuk lebarnya, lebar lane-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Tadi di tutorial sebelumnya pada generate super elevation, saya membuat untuk lebarnya, lebar lane-nya adalah 4 meter sehingga di sini saya sesuaikan yaitu 4 meter. Selanjutnya yaitu untuk slope-nya saya menggunakan sama yaitu minus dua persen. Nah untuk lapisan-lapisan ini sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya seperti plus satu, plus dua, base step dan sub base step ini nanti bisa disesuaikan dengan desain teman-teman semuanya. Di sini saya ingin menggunakan custom yang sudah ada di review tadi. Kemudian setelah kita memilih atau kita mengcustom beberapa yang ada di sini, teman-teman bisa langsung klikkan di bagian center point assembly-nya seperti ini. Oke, okay, ini adalah sebelah kanan. Selanjutnya kita lanjut di sebelah kiri. Kita pilih left. Kemudian kita klik di bagian assembly-nya. Oke, okay. setelah selesai kita membuat lane-nya, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat untuk bahu jalannya atau yang biasa kita sebut di sini selanjutnya adalah shoulder. Nah, langsung aja kita ke menu shoulder, kemudian di sini kita pilih yang shoulder extend all. Di sini saya bisa menggunakan ini untuk yang lain-lain nanti silahkan teman-teman mencobanya sendiri ya teman-teman semuanya. Di sini saya menggunakan di bagian shoulder extend all, kemudian saya klik sama seperti di sini yaitu di bagian advance parameternya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya dari nah, sini untuk shoulder widthnya saya sesuaikan karena pada saat tadi desain super elevation saya menggunakan 1,5 maka di sini saya untuk shoulder widthnya sama yaitu menggunakan 1,5 oke okay. 
Kemudian untuk slope-nya saya gunakan sama seperti yang ada di tadi sebelumnya di video tutorial sebelumnya yaitu menggunakan minus 4. Oke teman-teman semuanya seperti ini. Ini adalah di bagian left yaitu kita ketikkan di bagian left sini. Oke. Selanjutnya kita ganti di bagian right. Jadi bagian right. Oke. Okay. Nah untuk ketebalannya ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan di sini di edit di sini yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Di sini saya masih menggunakan custom. Oke okay, teman-teman semuanya. Kita ulangi. Tadi untuk kliknya tidak pas. Ini ada sudah pas. Di bagian sini belum pas kita hapus dulu kemudian pilih diesel solder external kemudian kita ganti yaitu 1,5 selanjutnya ini kita ganti 4 oke okay. setelah itu kita masukkan di bagian left kita ketikkan oke okay. okay, teman teman semuanya sudah untuk bagian end nya atau lajur jalannya sudah sudah sepasang kemudian di sini ada juga untuk soldernya atau di badan jalannya seperti ini selanjutnya yaitu langkah yang terakhir kita membuat untuk yaitu di bagian sini yaitu bagian kalian dan timbunan pada kotak dialog yang ini yang dari like ini banyak sekali menu pilihan bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya di sini saya ingin menggunakan di bagian direct pen klik kemudian sama seperti biasanya di sini kita gunakan sini side nya kita pilih left berarti kita pasang di bagian left terlebih dahulu selanjutnya kita ganti di bagian right kita pilih di bagian right nya nah untuk kemiringannya ini sendiri nanti teman-teman bisa uh, gunakan seperti ini di sini ada perbang gendingan untuk cut slope nya yaitu 2 banding 1 kemudian ini juga untuk maksimal cut height nya atau maksimal ketinggian cut nya yaitu 3 meter Di sini untuk fill nya sama yaitu 2 banding 1 teman teman bisa ganti 1 banding 2 atau sebaliknya dan lain lain bisa di setting secara manual buat teman teman semuanya disesuaikan dengan kebutuhan teman teman semuanya kemudian untuk menu menu yang lain atau bagian bagian yang lain seperti generic kemudian ada trench kemudian ada retaining wall kemudian ada median ini bisa teman-teman uh, coba sendiri di di laptop teman-teman semuanya misal ada median di tengahnya mungkin teman-teman bisa tambahin cara sendiri oke teman-teman mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bagaimana caranya kita membuat assembly ataupun template koridor buat teman-teman yang masih belum paham atau ada yang perlu dipertanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar nanti insya Allah akan saya balas mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video sharing saya selanjutnya dan buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya saya ucapkan terima kasih